Gemeinde dieses, diese Jahreszeit äh, merkt bei mir dann zumindest dazu, mich sentimental und ja, wie wir jetzt sagen, äh, dass ich jetzt schöne Wechseljahre wäre, wo die auf, auf die Jugend verbrennt, zurückschaut, aber dennoch äh, habe ja dann Fußball auch viel mit jungen Menschen zu tun und so dachte ich mir, äh, beschäftigt mich seit eigentlich die ganze Zeit schon immer meine ja. äh, als ich jung war. Was hatte ich da schon? Bitte? Das bin ich ja immer noch, ja, als ich noch jünger war. Als ich noch jünger war. Was hatte ich denn für Träume? Was hatte ich für Visionen nicht, aber äh, Pläne? Ich wollte tanzen können, wie Fred aus Terre. Über die Gelungen. Brauche ja Vorbilder. Äh, wenn ich dann anschaue, eines meiner fleißigen Hobbys, was ich zu ich die Fußballschiedsrichterei. Ich habe mit 18 schon mal einen Schiedsrichter angefangen, habe ihn 2006 wenn ich ihn zu Ende gemacht. Wo oh, hätte ich ihn doch zu Ende gemacht, dann würde ich vielleicht für den Bundesliga die Niederungen der Kreisliga mich anschreien lassen müssen. Das sind dann so verpasste Chancen.
übrigen, wann kommen dann die anderen fünf auch dann mal wieder aus der Stadt zurück, gehen zum Fest, wollen natürlich dann auch, nachdem sie ja das Öl dann gekauft hatten, den Weg gefunden haben, rein in, 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 die, in den Festsaal, merken, dass die Tür zu ist, rütteln wohl dran, geht nicht auf, dann klopfen sie. Vermutlich rufen sie auch, weil die Festgesellschaft so laut feiert, wie man das eben bei der Hochzeit fröhlich tut. Und dann kommt in der Tat auch der Bräutigam an die Tür. Und dann dürfen wir wahrscheinlich so reichlich entsetzt sein, weil er nämlich genau diese fünf nicht reinlässt. Die Tür macht er nicht auf. Was er dann da sagt, ich kenne mich. Ganz schön starker Tobak, die wir da vorgesetzt bekommen. Mit einem Ausgang, mit einem End, kein Happy End, mit einem Ende, wie es uns vermutlich nicht gefällt. Wegen dem bisschen blöden Öl dürfen da die fünf Frauen nicht mitfeiern. Und wenn, wir, wenn ich mir dann den ersten und den letzten Satz dieses Textes durchlese, dann wird es mir reichlich dunkel ums Herz. Und dann da steht, dann wird das Himmelreich gleichen und so weiter. Und am Ende steht und da, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. All, all das nur wegen ein bisschen Höhe. Wie eine, Drehung, wie eine Drohung kommt mir da die Geschichte vor. Und ist eine Drohung das, was ich hören will, in dem Evangelium, Evangelium, gute Botschaft, ist es das, was wir erstens hören wollen und zum anderen gewohnt sind, von Jesus zu hören. Also ich denke zwar nicht, dass er uns drohen möchte, dass Jesus uns drohen möchte, aber ich denke, dass er uns dann doch anregen will. Anregen, nämlich darüber nachzudenken, über uns selber, über unser Leben, über unsere Beziehung. Problem, wenn Jesus uns eine Geschichte erzählt, ist ja meistens, dass man sie nicht auf ein Ebene problemlos versteht. Also eine Heilung ist da deutlich einfacher, da wird dann eben jemand geheilt und das ist wunderbar, aber jetzt hier dieses Gleichnis, nicht so einfach. Wir brauchen ja auch, seit letzter Woche eine Stunde früher, wir Menschen ein, eine Lampe bei uns, die uns den Weg durch die Dunkelheit zeigt. Es ist selber nicht, wo es geht. Wir stolpern, verirren uns. Und so, denke ich, brauchen wir auch wir Menschen auf unserem Leben ein Licht, das uns den Weg weist, das uns die Richtung aufzeigt, wo es hingehen soll. Auch immer wieder Licht in unsere Herzen bringt. Auch da kann es passieren, dass es dunkel wird. Und wie dann die Lampe Öl braucht, dass sie nicht ausgeht, wie die Straßenlaterne Strom braucht, dass sie nicht ausgeht, so denke ich, braucht unser Lebenslicht, wie man es auch immer nennen möchte, immer wieder ja, Energie. Dass es nicht ausgeht, ja. aus dem es gespeist wird. Im Psalm 119, wie meinte, lesen wir: Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. In der Theorie wissen wir das alle, dass Jesus selbst das Licht ist, das unser Leben hell machen möchte, dass er uns begleiten will in unserem Leben, dass er unsere Herzen hell und froh machen möchte. Er möchte, dass wir aus ihm heraus leben, von ihm her leben, an jeden Augenblick leben. Und das heißt dann ja auch, dass das nichts Einmaliges ist. Da wurde ich dann äh, auf der Königsstraße von einem Straßenprediger bekehrt und dann ist es wunderbar. Und damit hat sich das. So hat das Jesus sicherlich nicht gemeint. Jesus will nicht 
einmal bemerkt und dann immer wieder vergessen werden. Jesus will unser Leben verändern, unser Leben bereichern. Jesus möchte, dass unser Leben gelingt. Und das ist etwas, was eine der großen Fragen ist, die wir uns wahrscheinlich stellen. Wie schaffe ich es, dass mein Leben gelingt? Was bedeutet das eigentlich? Gelingendes Leben. Jeder muss da für sich und jede die Antwort finden. Da gibt es kein sag mal, Rezept. Was auf jeden und was auf jede passt, ist das ganz individuell. Jesus will unser Leben verändern. Er will uns begleiten. Wir hatten hier vor vielen Jahren äh, öfters mal wenige werden wahrscheinlich kennen Graham, äh, der früher Pfarrer in der MCC in Bournemouth in England war. Der hat in der Predigt mal gesagt, ich sage es jetzt mal auf Englisch, ich glaube, du brauchst es nicht übersetzen. Jesus is with you, even if you are on the toilet. Aber genau das ist es doch. Also ich musste damals mich auch zusammennehmen, dass ich eine große Heiterkeit ausmache. Aber eigentlich ist das genau der Punkt. Auch in den ganz alltäglichen Dingen will Jesus mit uns sein, mit uns Kraft nehmen. Und da ist Jesus auch dabei. Das ist kein einmaliger Schritt. Taufe, damit Ende oder Bekehrung. Damit Ende. Jesus tritt in mein Leben, das höre ich irgendwann mal erstmals, und er spricht mich an. Du, ich liebe dich. Lass uns deinen und meinen Weg gemeinsam gehen. Lass mich Teil deines Lebens werden. Ich will dich tragen in Momenten, in denen du kraftlos bist. Ich will dich trösten in Momenten, in denen du mutlos bist. Und ich will mich freuen in den Momenten, in denen du rundum glücklich und fröhlich bist. Eigentlich ein wahnsinniges Angebot, das uns da unterbreitet wird von Jesus. Und vor allen Dingen eines ohne AGBs, ohne irgendwelche kleingedruckten Dinge, wo man dann ab einer gewissen Halsgrenze dann äh, überstimmt und komplett äh, abgegolten hat damit. Nichts da. Einfach so. Lass mich Teil deines Lebens werden. Ich kann so ein Angebot abschlagen, das beiseite legen, ignorieren. So etwas verändert doch mein Leben. Gerade den Alltag, der manchmal so öde, so trischt und auch traurig ist. Und da reicht mir dann doch aber das bisschen Wasser dass wir irgendwann auf die Spur gestürmt gespritzt wurde am Anfang meines Weges mit Jesus bei der Taufe, da reicht dieses bisschen Wasser nicht aus. Da will ich dann mehr, ein bisschen mehr erfahren von diesem Jesus. Da will ich vielleicht ein Buch lesen. Und dafür erfährt man was von Jesus. Es ist auch rechtlich viel geschrieben worden über Jesus in der Tat. Ich bin immer wieder erstaunt, was es da in Literatur gibt. Mein Nachbar darf ich wohnen. Da ist dann in Holzgerling in der Hänsel gefragt worden. Es ist erstaunlich, was es da in der Natur gibt. Aber warum nicht doch auch mal auf das Original greifen? Es gibt es ja dann doch in diversen deutschen Übersetzungen. Ich glaube, ich muss nicht jeder Griechisch und Deutsch Da will ich in der Bibel lesen, da will ich mit Jesus dann auch reden. dann auch manchmal über Menschen von ihm erzählen und berichten. Das muss dann immer normal passieren. Und ich kann das ja dann auch durch mein Handeln deutlich machen. Mit Jesus ist gelingendes Leben möglich, liebe Gemeinde. Mit Jesus werden Türen nicht verschlossen, sondern geöffnet. immer wieder ermutigend und einfach Wahnsinnserfahrung, wenn eine junge Frau entdeckt, dass sie lesbisch ist, in einem sehr frommen Elternhaus aufgewachsen ist, erzogen wurde, in große, große Glaubenszweifel gerät und dann das Wort zugesagt bekommt, Jesus liebt dich, wie du bist. Und dann sagen kann, ja, in der Tat, ich durfte und dann Thank you.
ersten Mal, dass Jesus Liebe bedingungslos ist, ohne angemäß. Das Erleben, dass Menschen hier sein dürfen auf dieser Welt, wie sie sind, ohne sich verstellen zu müssen, ohne auch nur einen Teil von sich selber verstecken zu müssen. Die Freiheit und diese Befreiung, die er sich baut, durch Jesus, Zukunft auf diese Zugehen, auf dieses Fest, auf diese Hochzeit mit dem Bräutigam, die lassen sie jetzt schon Wirklichkeit in ihrem Leben werden. Die Wirklichkeit, die dann ihre Gegenwart verändert. Für uns ist die Zukunft die unendliche Liebe Gottes. Liebe Gemeinde, vielleicht sind manche Chancen Chancen auf geschlossene Türen, 
zu verharren, sondern zu schauen, wo geht mein Weg hin, welche Türen sind offen. Da bin ich da nicht allein und um mich herum. Ich schaue nicht alles dunkel und rot. Jesus verwendet mein Leben. Nicht erst, wenn er wiederkommt bei seinem großen Fest, sondern schon jetzt in der Gegenwart. Darum sollten wir wach und bereit sein. Wir sollten Jesus in unser Leben einkehren, lassen ihm Raum geben und unseren Weg jeden einzelnen Weg von uns zusammen mit Jesus gehen. Und dann bleibt 